সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পড়তেছিলাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে তো আমরা বলছিলাম যে এই ফুলটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল এই আর্টিফিশিয়াল ফুলটাকে একটু নাড়াচড়া করার জন্য তাকে একটু বাতাসের সাথে হেলানোর জন্য যদি আমরা এটা কাজ করতে চাই তার ভিতরে যদি আমরা বুদ্ধিমত্তা দিতে চাই আমরা তাহলে কি করব এই প্রোগ্রাম লিখতে হবে সেই প্রোগ্রামগুলি যে লিখব আমরা বলছিলাম যে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা প্রোগ্রামগুলি করে থাকি সেটা আমরা বলছিলাম যে আমরা করতে পারি সি সি প্লাস প্লাস তারপরে আরও বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের নাম আমরা বলছি তো এখন যে কথাটা তোমাদেরকে বলবো আমরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছি যেহেতু আমাদের লেকচার এইচ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে যে আলোচনাগুলি করছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কীভাবে কাজ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি মূলত একটা স্টাডি একটা অধ্যায়ন এবং সেই জিনিসটা আমরা অ্যাপ্লাই করি বিভিন্ন জায়গায় তো আমরা সেইখানে প্রয়োজন পরে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং উদ্দেশ্য এবং কার্যগুলির ভিত্তিতে এই প্রোগ্রামগুলোকে বিভিন্ন ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি তোমাদের এত বেশি চিন্তা করার দরকার না জাস্ট শুধু পুকুরি পরীক্ষায় হয়তো বা আসতে পারে সেই কারণে তোমরা জাস্ট ওই জিনিসগুলি জেনে রাখো ভবিষ্যতে যদি তোমরা কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নিজের কেরিয়ার করতে চাও তখন এই জিনিসগুলি লাগবে জাস্ট শুধু কনসেপ্ট আজকে নিয়ে রাখো যে আমরা কি করি একটা প্রোগ্রাম লিখব এই একটা জিনিসকে উপস্থাপন করার জন্য যে প্রোগ্রাম লেখার জন্য প্রথমে যে জিনিসটা আমরা ভাগ করব বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় যে বেসিক যে ভাগগুলি হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিডাকশান অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং একটা হচ্ছে সূত্রে প্রতিপাদন করা এবং সমস্যা সমাধান করা এটা একটা আমরা ভাগে ভাগ করি যে এই কাজটা আগে আমরা করব তারপরে কি করি নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন মানে জ্ঞানের উপস্থাপন ওই যে এই ফুলটাকে অথবা একটা রোবটকে যে আমরা জ্ঞান দিব সেই নলেজটা যে প্রেজেন্ট করব সেটার জন্য আমরা কোডগুলি সাজাবো আমরা প্রোগ্রামগুলি সাজাবো তারপর হচ্ছে আমরা করি হচ্ছে প্ল্যানিং সেকেন্ড যেটা করি থার্ড যেটা করি প্ল্যানিং করি যে কিভাবে কি পরিকল্পনা এখানে ইউজ করলে এই কোডের মধ্যে ইলিশ ইউজ করলে বা তার যে প্ল্যানগুলি আছে এই রোবটটা কিভাবে চলবে এই এই আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ারটা তার পাতাগুলি কিভাবে নড়বে কোন জায়গায় কিভাবে হিট করতে হবে এই জিনিসগুলি আমরা ইয়ে করি আর একটা হচ্ছে ম্যাসিং ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাসিং লার্নিং আর একটা হচ্ছে ম্যাসিং লার্নিং অবশ্যই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা আমরা তৈরি করব সেই জিনিসটা অবশ্যই একটা মেশিন সেটা কোনো মানুষ না সেটা কোনো ন্যাচারাল না আমরা বলছি যে নন ন্যাচারাল মানে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস না সেটা মানুষের তৈরি করা এবং সেটা একটা মেশিন একটা কম্পিউটার ডিভাইস হতে পারে সেটা হতে পারে একটা যেমন একটা হাত বানালাম একটা পা বানালাম ওইটাকে একটু সচল করার জন্য ওইখানে একটু হিট করতে হবে মেশিনটাকে পড়তে হবে অপারেটিং সিস্টেমটাকে আমাদেরকে জানতে হবে এবং প্রত্যেক প্রত্যেকটা মেশিনকে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আমাদের রেসপন্সগুলিকে আমাদেরকে রিপ্রেজেন্টেশন করতে হবে সেই জন্য আমরা যেটা করব মেশিন লার্নিং করতে হবে সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারপরে যেটা করবো আমরা স্পিচ অ্যান্ড প্যাটার্ন তো আমরা জানি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করার জন্য যে জিনিসগুলি লাগে রসায়ন লাগে সোশ্যালজি লাগে তার মনোবিজ্ঞান লাগে তারপর হচ্ছে তার প্রত্যেকটা জিনিসের রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির তৈরি হয় এবং এই আর্টিফিশিয়াল যে একটা জিনিস প্যাটার্ন বলতে আমরা বুঝি যে যেমন তোমরা দেখো আমরা তোমাদের বইয়ের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস দেখাই যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন এই জিনিসটা হচ্ছে প্যাটার্ন প্যাটার্ন আরও সহজভাবে আমি তোমাদেরকে বুঝাতে চাইলে যেমন এখানে এলুমেলুভাবে কিছু জিনিস আছে অথবা এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটার এই অংশটুকুকে একটা প্যাটার্ন বলা হয় এই প্যাটার্নটাকে রিকগনাইজেশন করা এবং যে কথাগুলি বলে সেই কথাগুলি রেসপন্সগুলিকে সে নেওয়াটাকে বলা হয় তোমার প্যাটার্ন রিকগনাইজেশন এবং সেগুলিকে কীভাবে আমরা দৌড়বো সেই জিনিসটি আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ক্যাচ করবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চাই আমাদের ক্লাসগুলি প্রত্যন্ত অঙ্ক যে ছড়িয়ে যাক সেই জন্য তোমাদেরকে আবারও অনুরোধ করছে যে আমাদের ক্লাসগুলি তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দাও যাতে আমাদের আরও অনুপ্রাণিত হতে পারি আমরা চাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যেকটা জায়গায় উদ্যোগ অনলাইন স্কুল এবং কলেজে কার্যক্রম ছড়িয়ে যাক যাতে করে সকলে উপকৃত হতে হবে তার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের ইউটিউব ফেসবুক ফেসবুক যে ফেসবুকটাকে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে তোমরা অ্যাড হয়ে যাবা যাতে করে আমরা তোমাদেরকে আরও বেশি বেশি জ্ঞান নির্ভর লেকচার দিতে পারি এখন আমরা চলে আসব পরবর্তী টপিক্স নিয়ে পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ জানলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা কিভাবে একটা প্রোগ্রাম লিখব প্রোগ্রামের স্টেপগুলি আমরা এখন জানলাম আমরা এখন আর একটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডোমেন্টস অফ এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির 
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ আমরা যে এই বুদ্ধিমত্তাটা ইউজ করব কোন কোন জায়গায় আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করব সেই জিনিসগুলো আমরা একটু এখন তোমাদের সাথে এক্সপ্লেইন করব ডোমেন যে আমরা এখন আলোচনা করছি ডোমেন্স অফ এআই তো আমরা ডোমেন্স অফ এআই এর মধ্যে আলোচনা করতে গেলে আমাদের যে জিনিসটা এটা বোঝার জন্য আমরা তোমাদের কি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে একটু তোমরা স্ক্রিনে একটু দেখে নাও তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে আমরা দেখে দিচ্ছি একটু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ বোঝার জন্য তোমাদের একটু এই সংজ্ঞাটা একটু বুঝতে হবে এই তথ্যটা একটু বুঝতে হবে চিন্তা কারণ সমস্যা সমাধানের কারণগুলি ব্যবহার অভিজ্ঞতা থেকে শেখা বা বোঝা জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করা সৃষ্টিশীলতা ও পরিকল্পনা শক্তি প্রদর্শন জটিল ধাঁধাময় পরিস্থিতিগুলোকে পরিস্থিতিগুলোর সাথে কাজে কাজ করা নতুন পরিস্থিতিগুলিকে দ্রুত ও সাফল্যভাবে সারা প্রদান কোনো পরিস্থিতিতে উপাদান সমূহ সম্পর্কে গুরুত্বকে শনাক্ত করা অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ তথ্য মোকাবিলা করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ গ্রুপভুক্ত করা যায় এগুলি হচ্ছে আমরা এখানে বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি কগনেটিভ সায়েন্স তার মানে হচ্ছে যে বুদ্ধিবৃত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান ও রোবটিক্স তারপর হচ্ছে ন্যাচারাল ইনফ্লুয়েন্স আমরা রোবটিক্স সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর ন্যাচারাল ইনফ্লুয়েন্স বলতে আমরা বুঝাই আমরা আগে আমরা দেখে নিয়েছি যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি যে আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটা উদাহরণ হতে পারে যেমন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচ রিকগনাইজেশান মাল্টিমিলিটারি ইন্টারফেস এই জিনিসগুলো হচ্ছে ন্যাচারালের মধ্যে পড়ে আর হচ্ছে একটু তোমাদের জটিল মনে হতে পারে এই এগুলি সহজ হয়ে যাবে আর আমাদের যে জিনিসটা এখন আমরা একটু জেনে রাখবো তোমরা বইয়ের মধ্যে এগুলি দেখে নিবা বিস্তারিত তোমরা ওইখানে পড়লেই বুঝতে পারবা সুতরাং আমরা ওইখানে বিস্তারিত আলোচনা করব না এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে কগনেটিভ সায়েন্স সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি এক্সপার্ট সিস্টেম এক্সপার্ট সিস্টেম বলতে বোঝায় যে মানুষের যে বুদ্ধিমত্তাটা আছে সেই বুদ্ধিমত্তাটা যেভাবে কাজে লাগে সেই কাজটুকু সেই সিস্টেমটা করতে পারবে সেটাকে বলে এক্সপার্ট সিস্টেম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি মানুষ যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এই এক্সপার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সেই আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জিনিসটা আমরা নিতে পারব আর এই এক্সপার্ট সিস্টেমটা আসলে কিভাবে কাজ করে তোমরা একটু ভিডিও স্ক্রিনের মধ্যে একটু দেখে নাও যে আসলে মানুষের যে বুদ্ধিটা খাটায় মানুষ যেভাবে অনুমান করে মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেই চিন্তাটা কিভাবে একটা রোবট করতে পারে বা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে করতে পারে তোমরা একটু স্ক্রিনের মধ্যে দেখে নাও স্পেস ওডিসি ওপেন দা পাথ বে ডোরস হ্যাল আই এম সরি ডেভ আই এম আফ্রেড আই ক্যান্ট ডু দ্যাট টু সুপার হিউম্যান অ্যান্ড্রয়েডস ইন ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ড Turn the other cheek. This captivating subgenre of science fiction has experienced a diverse range of depictions. But fiction has a habit of romanticizing certain aspects of humanoid robots. Building a robot in pursuit of AI is a bit like constructing the chassis of a car before the internal combustion engine was even invented. But I guess anthropomorphism is just an easier solution than expecting audiences to get emotionally attached to a few lines of code. So, now, the art part is the learning system. In artificial intelligence, you can see the natural genes, you can see the natural genes, you can see the human movement, you can see the human movement, you can see the human movement, যে এর থেকে লার্ন করতে পারে লার্ন করে সেটাকে স্টোর করতে পারে এবং সেই নলেজটাকে বা বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগাতে পারে সেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির মাধ্যমে তো পাজি সিস্টেম হচ্ছে এরকম একটা সিস্টেম যেটা হচ্ছে যে পাজি সিস্টেম বলতে আমরা বলি নেক্সট যেটা বলবো পাজি সিস্টেম সত্য মিথ্যাকে সে যাচাই করতে পারবে যে সে আর্টিফিশিয়াল এমনভাবে প্রোগ্রামগুলিকে সাজানো হবে যে তুমি তার সামনে একটা মিথ্যা কথা বলছো সে কিন্তু ধরে ফেলতে পারবে আজকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তোমরা অবশ্যই জেনে আনন্দিত হবে যে এই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে এখন কিন্তু চোর ধরা সন্ত্রাসী ধরা মানুষের মনের খবর জানা মানে অনেকটা সম্ভব হচ্ছে হয়তো হানড্রেড পার্সেন্ট সেটা আল্লাহর তৈরি করা ন্যাচারাল জিনিসের উপর অতটা আল্লাহর সৃষ্টি একরকম সেটা আল্লাহর মহত্ত্ব আমরা জানি 
কিন্তু মানুষের সৃষ্টি করার মাধ্যমে সে কিছুটা সম্ভব হচ্ছে সে আর্টিফিশিয়াল সেটা কি প্রাজি সিস্টেম বলে নিউরাল সিস্টেম তোমরা জানো যে নেটওয়ার্ক আমাদের গোটা বটিতে আমাদের যে শরীরটা আছে সেটা আমাদের যে ব্রেনটা আছে ব্রেনের মধ্যে যে প্যাঁচানো জিনিসগুলি আছে যেই নেটওয়ার্কগুলি আমাদের যেমন আমাদের এখানে চিমটি দিলে সেই চিমটির খবরটা সেই নেটওয়ার্ক সিস্টেমে চলে যায় কারণ তার সাথে একটা নেটওয়ার্কিং সম্পর্ক রয়েছে সুতরাং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমেও সেখানে তোমার ওই নিউরাল সিস্টেম মানুষের ব্রেনের যে কাজটা আছে সেই কাজটা কিন্তু এই নিউরাল সিস্টেম সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি করা হয় আমরা যে তোমাদেরকে যে স্ক্রিনের মধ্যে যে রোবটটা দেখালাম সেখানে তো মাথার পিছনের অংশটুকু দেখছো যে এখানে তার এই মানুষের ব্রেন যেভাবে কাজ করতেছে সেইভাবেই তার মাথার ব্রেনগুলি থেকে সেই প্রত্যেক বডির প্রত্যঙ্গ অঙ্গে হাতে পায় এবং এই বিভিন্ন জায়গা তাকে নিকোগাইজেশন করে হচ্ছে আচ্ছা জেনেটিক আমরা আগে বলছি যে বায়োলজিক্যাল এবং হচ্ছে মনোবিজ্ঞান সব এবং তোমার এখানে কেমিস্ট্রি সব কিছু ইউজ করে কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ডেভেলপ করা হয় আর এখানে এই জেনেটিক জেনেটিক ব্যাপারটা জেনেটিক অ্যালগোরিদম তার যে সূত্রগুলি তার যে রুলস অফ রেগুলেশনগুলি সেখানে নিয়ে আসা হয় আগ্রেসে ইন্টেলিজেন্ট এজেন্স সেটা হচ্ছে সে কী করে সেন্সরের মাধ্যমে সে চোখের মধ্যে একটা ক্যামেরা থাকে সেই ক্যামেরার মাধ্যমে সেই ইনভারনমেন্টটাকে সেই যে পরিস্থিতি আছে সেই পরিস্থিতিকে সে ক্যাচ করতে পারে সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স একটা কাজ তো এ হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে আমরা যে করবো এখানে আর কিছু ব্যাপার এখানে রয়ে গেছে যেগুলি বাংলায় লেখা আছে তোমরা খুব সহজে বুঝবা আমরা এখন লাস্ট যে টপিকসটা নিয়ে এখানে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশান অফ এআই অ্যাপ্লিকেশান অফ এআই নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই এই পর্যায়ে তোমাদেরকে এই যে আমরা পড়লাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কোন কোন জায়গায় ইউজ হয় কেন তোমরা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি নিজের কেরিয়ার গড়বা আজকে কিন্তু গোটা বিশ্বটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির মধ্যে চলে আসতেছে আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে জুনায়দ আহমেদ পড়ক এখন চাচ্ছে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সদীপদের জয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে এআই ডেভেলপার বাংলাদেশে তৈরি করার জন্য বুয়েটস কুয়েটস থেকে শুরু করে বড় বড় মেধাবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাতে বেশি বেশি এই উচ্চ জ্ঞান সম্পূর্ণ এআই ডেভেলপার হয় কারণ এইখানে অনেক বেশি আর্নিংয়ের সুযোগ রয়েছে এখান থেকে আজকে গোটা বিশ্বটা এখন বিভিন্ন কোম্পানিতে মানুষের পরিবর্তে খুব সহজে এবং ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এবং অ্যাকোরেসির মাধ্যমে এআই ইউজ করে আজকে কিন্তু বিশ্ব অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে তোমাদেরকে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে আরও দেখাবো যে কীভাবে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিভিন্ন জায়গায় এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটা ক্ষেত্র এখানে রয়ে গেছে সুতরাং এটার অ্যাপ্লিকেশান অনেক জায়গায় রয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশান অফ এআই অফ এআই এআই বলতে আমরা জানি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এখন তোমরা এক নম্বর উদাহরণ আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা মানুষবিহীন গাড়ি মানে মানুষবিহীন গাড়ি এবং বিমান চালানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি হচ্ছে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বা স্টক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রেও আজকে বিভিন্ন শপিং মলে তোমরা তোমরা এখন একটু দেখেন নাও যে আসলে গাড়ি ড্রাইভারবিহীন গাড়িটা কীভাবে চলতেছে তোমরা একটু ভিডিও স্ক্রিনের মাধ্যমে একটু দেখে নাও যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ইউজ করে ড্রাইভারবিহীন গাড়ি কীভাবে কীভাবে দেখছে সুপ্রিয় শিক্ষাতে বন্ধুরা জি সুপ্রিয় কিন্তু বন্ধু আশা করি তোমরা অনেকটা আনন্দিত হয়েছে যে কীভাবে এই কাজগুলি করতেছে আমি তোমরাও একদিন এই রকম কাজে উৎসাহিত হবে এবং ভ্যাং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টক লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শিডিউল তৈরি প্রত্যেকটা কাজে এখন কিন্তু সুপ্রিম এবং নিপুণভাবে সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কাজ করতেছে তো সুতরাং আমার সমাধান সমাধান সমাধানের ক্ষেত্রে বিনোদনের ক্ষেত্রে বড় বড় কঠিন জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি আজকে কাজ করছে সুতরাং সুপরিচিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমাদের ক্লাসটা তোমাদের অত্যন্ত কঠিন জিনিসটাকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমরা 
অপ্রাণ চেষ্টা করছে আশা করি তোমরাও বুঝতে পেরেছো সেই জন্য তোমাদেরকে আবারও পরবর্তী ক্লাসের অপেক্ষা থাকার জন্য আমরা অনুরোধ করব উদ্যোগ অনলাইন স্কুল এবং কলেজ পাওয়ার্ড বাই উদ্যোগ আইটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে বরাবরের মধ্যে অনুরোধ যাচ্ছি তোমরা আমাদের এই ক্লাসটাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তোমাদের বন্ধুদেরকে উপকৃত করার জন্য আমরা যে কাজটা করতেছি তোমাদের শুধু কাজ লাইক এবং শেয়ার দেওয়া এবং যদি তোমাদের ক্লাসটা পছন্দ হয়ে থাকে আবার যদি আমাদের ক্লাসগুলি তোমরা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে তাতে যাতে করে আমরা তোমাদেরকে আরও বেশি বেশি লেকচার দিতে পারি এবং আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারি আমরা চাই সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাকারত্বহীন শিক্ষিত সমাজ বেকারমুক্ত শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এবং আমরা চাই আইসিটি সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তোমাদের একান্ত সাপোর্ট এবং সহযোগিতা কামনা করছি এবং যারা আমাদের সাথে আমাদের মতো করে এইভাবে কাজ করতে চাও সবাইকে আহ্বান জানাবো যারা প্রফেশনাল আছেন তাদেরকে আহ্বান জানাবো যারা তোমার ছাত্র আছো আগামী দিন আমাদের সাথে কাজ করতে চাও আমাদের অনেক সাপোর্টের দরকার প্রয়োজন আছে তোমাদেরকে আহ্বান জানাবো আমাদের সাথে যোগাযোগ করো সাবস্ক্রাইব করো আমাদেরকে কমেন্টস দাও এবং কেউ যদি উৎসাহী হয় আমাদের সাথে কাজ করতে চাও তোমরা যদি পরবর্তী আমাদের সাথে টিচার হতে চাও ইনস্ট্রাক্টর হতে চাও তোমরা আমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে আর পরবর্তী ক্লাসের অপেক্ষা থাকার জন্য আমরা তোমাদেরকে অনুরোধ জানব পরবর্তী ক্লাসটা আমরা নিয়ে আসবো রোবোটিক্স সম্পর্কে সেখানে তোমাদের অনেকটা মজাদার এবং ভিডিও ডিসপ্লের মাধ্যমে তোমাদেরকে আরও সহজভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি ম